ഒരെണ്ണം തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് എടുത്തു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇതിലും വലുത് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി എടുത്ത് പൊക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സമ്മതിക്കണം ഏതായാലും മുക്കിന് മുക്കിന് ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയതോടെ ആറ് മസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മീശ മുളയ്ക്കാത്ത ആറാം ക്ലാസ്സുകാരൻ വരെ ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങിയ ഈ കാലത്ത് മലയാളിയുടെ സിക്സ് പാക്ക് ഭ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇത്തവണ ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട് അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടാം ഫിറ്റ്നസ് എക്സ്പെർട്ട് ശ്രീ ശരൺ മലയാളം സിനിമയിലെ ചുരുക്കം സിക്സ് പാക്ക് ഉള്ള ഒരാളായ ശ്രീ സുധീർ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയുമായ അനിൽകുമാറും വിജയകുമാറും പി ആർ എസിൻ്റെ ജനറൽ മെഡിസിൻ എം ഡി ഡോക്ടർ സുകേഷ് പ്രശസ്ത ഡയറ്റീഷ്യൻ ഡോക്ടർ ലളിത ആപ്പുക്കുട്ടൻ ആറ് തവണ മിസ്റ്റർ കേരള അവസാനത്തെ കേരള ശ്രീ ശ്രീ ശശികുമാർ അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് സിക്സ് പാക്കുകളും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ആദ്യം ശ്രീ സുധീർ സ്ത്രീകൾക്ക് സീറോ സൈസ് ബോഡി പുരുഷന്മാർക്ക് സിക്സ് പാക്ക് ആപ്സ് മലയാള സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും അളവുകോലുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറിക്കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള മലയാള സിനിമ സിന മുമ്പൊക്കെ സിനിമയിൽ സിക്സ് പാക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ ഹോളിവുഡ് സിനിമയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇപ്പം മലയാളത്തിലെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫിറ്റായ ബോഡി സിക്സ് പാക്ക് വേണമെന്ന് എല്ലാവരും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് ശരൺ ആറ് മസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആൺ സൗന്ദര്യം പോരാ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലായി തുടങ്ങിയോ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അവയർനെസ് ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് അതൊരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ സിക്സ് പാക്ക് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് അത് ഫിറ്റ്നസ് ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആവൻ ഒരു ശരീരമാണെങ്കിൽ സിക്സ് പാക്ക് അതൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് കാണണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ് പക്ഷേ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ സീങ് സംബഡി ഹാവിങ് എ സിക്സ് പാക്ക് അത് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ വെൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ശ്രീ ശശികുമാർ എഴുപതുകളിലെ കേരള ശ്രീ ആറ് തവണ മിസ്റ്റർ കേരള അന്നൊന്നും ഈ പുതിയ അന്നൊന്നും യുവ തലമുറയ്ക്ക് ഈ സിക്സ് പാക്ക് ജ്വരവും ഭ്രമവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഴയ എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അധികമായിട്ട് വെയ്റ്റുകൾ ഈ ജിമ്മുകളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു സാധാരണ ഈ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള വെയ്റ്റ്സും അതൊക്കെയായിരുന്നു സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തു അത് അത് വെച്ച് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ മിസ്റ്റർ കേരളയും കേരള ശ്രീയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും ആധുനികമായിട്ടുള്ള പഴ പല മെഷീൻസും അതുമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് മുഖേന ഞാൻ സിക്സ് പാക്ക് ആയിരുന്നു ശരിയായ ആഹാര രീതിയാണ് ശരിയായ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയും ഈ ആറ് മസിലിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ പക്ഷെ ആഹാര കാര്യത്തിൽ ശരിയായ ചിട്ട പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ലളിതാപ്പക്കുട്ടിന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതർവൈസ് അവർക്ക് ഈ ഫിറ്റ്നസ് വരില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷേ ഒരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം മസിൽ മാസ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന സിക്സ് പാക്ക് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ശ്രീ അനിൽകുമാർ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന് ഭക്ഷണം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മത്സര രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ബിൽഡർ അയാളുടെ ഡയറ്റ് നോക്കി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ഒരു വിന്നർ ആവാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമുക്ക് മുൻപ് അറിയാം കുടവേറിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിയത് തന്നെ ഈ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാരണം ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്തിൽ കൂടെയാണ് സിക്സ് പാക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് സിനിമയിൽ നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് ശ്രീ ജയനായിരുന്നു ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം ആകർഷിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ സിനിമകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് പഴയ തലമുറയും പുതിയ തലമുറയും എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട് ശ്രീ വിജയ കേരളത്തിൽ സിക്സ് പാക്സ് എന്തിനെന്നാണ് ചോദ്യം ആ അതിന് അസിന്ധ്യോട് പറയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമാ ഫീൽഡിലൂടെയാണ് സിക്സ് പാക്സ് എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ആറ് വയസ്സുകാരനും സിക്സ് പാക്സ് കിട്ടണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടത്തില്ല അവന് അതിൻ്റേതായ ബോഡി വികസനം നേരത്തെ ഡയറ്റീഷ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോഡി വികസനം വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഹാരം അതെല്ലാം വരണമെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായി വരണം ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സെങ്കിലും ആയ ഒരു ഒരാളിന് മാത്രമേ അതിലും ചെറിയ പിള്ളേർ വരുന്നില്ലേ ജിമ
അത് പല ടൈമിലായിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് കാർബോ വളരെ ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റാമിന കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ കാർബോ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ശരൺ ഇപ്പൊ എന്താ ചിപ്സും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ ഒരു ഡബിൾ പാക്ക് പോലെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡയറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും സിക്സ് പാക്ക് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വളരെ ഈസി ടാസ്ക് അല്ല ഇപ്പൊ സ്വീറ്റ്സ് പാടില്ല കാർബ് കാർബ് കോംപ്ലക്സ് ആവണം സിമ്പിൾ കാർബ് വരാൻ പാടില്ല യു ഷുഡ് ഹാവ് പ്രോട്ടീൻ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സാലഡ്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് കാരണം നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോഡി ഗോസ് ടു ദ അസിഡിക് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ഈ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോണിൽ നിന്നും മിനറൽസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഓസ്റ്റിയ പ്രോസസ് ഓൾ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് അല്ല ഞാൻ ഐ യൂസ് ടു ബി ബോഡി ബിൽഡർ പോലെ ഇപ്പോൾ നവ് ഐ ഡോ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ ഡോ ബിലീവ് എന്നല്ല ഐ ഡോ ഫോളോ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഐ ഈറ്റ് വാട്ട് എവർ ഐ ഗെറ്റ് ചോറ് കഴിക്കും മീൻ കഴിക്കും കപ്പ കഴിക്കും ഒരു ഒരു സിക്സ് മീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് മീൽസ് അങ്ങനെ ഒരു ആഹാര ചിട്ട് അതെന്താ അതാ സിക്സ് മീൽസ് ശരൺ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിച്ച് ഇൻ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിച്ച് ഇൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കലൈൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അസിഡിക് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഫുഡ് കഴിക്കണം അതായത് എപ്പോഴും സ്റ്റമക്കിൽ ഭക്ഷണം കാണണമെന്നുള്ളതാണ് സോ വയർ വിശക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വയർ വിശന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് വയർ വിശന്നിട്ടല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് വയറിനകത്ത് എപ്പോഴും ഈ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വിച്ച് ആർ ഹൈലി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ബോഡി മെറ്റബോളിസം ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോസൺ കോൺസെൻറ്റ് ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആരോഗ്യം പുറത്ത് കാണിക്കേണ്ടതല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫെൽറ്റ് ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യം പുറത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ആരോഗ്യം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ കാണുന്ന പേഷ്യൻസ് പലരും ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരായിരിക്കാം നല്ല ജിം ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ആഹാര കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പറയും ഇവർ പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പിള്ളേർ അവർ പലയിടത്തും പോയിട്ട് നാലഞ്ച് പ്ലേറ്റ് ബീഫ് കഴിക്കുക ഒരിത് പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ട എഗ്ഗോട് എഗ് വൈറ്റോട് എഗ് വൈറ്റ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ യോക്കോട് കൂടി കഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ വരികയും ഒരുപാട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും എയറോബിക് എക്സസൈസ് ആയിരിക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിനോട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നു എയറോബിക് എയറോബിക് ബൈ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്സ് എ കാറ്റബോളിക് തിങ് ഇഫ് യു ഡൂ എയറോബിക്സ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം മസിൽ ലോസ് വിൽ കം ബിക്കോസ് ഒരു തേർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ മെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ നാ ബൈ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോണിനെ നമുക്ക് മേളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ നാച്ചുറൽ വേ കേട്ടോ പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ലേഡീസിൻ്റെ കാര്യം ലേഡീസ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ദർ ഇസ് നോ ഓൾ ദ എക്സസൈസ് ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ലിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് വിമൻ ഹു ആർ വെരി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വെരി ഹെൽദി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എയറോബിക് ഇസ് ബേസിക്കലി നടന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഡൂ സംതിങ് ടു കണ്ടീഷൻ ബേസിക്കലി ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫിറ്റ്നസ് നോർമൽ ഒരു ഒരു നല്ല ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ കീഴിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാ മസിൽസിനും കൂടി ഉള്ളത് പറയും നമ്മുടെ ഹിപ്സ് വെയ്സ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ലെഗ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടത് ചെസ്റ്റും കൈയും മാത്രം മതി